。这次逛街也是偶然的行程，本来约了一起吃个牛肉面。在周边走走，结果走到了这条有古董店的街，拍了点琐碎的片段。你正好淘点东西，大老远来，从新鲜走。新鲜走，我晒黑了，靠近黑了。我们我们几个人来逛一条街，这街上全是古董，这叫什么街？反正就是，反正花花间花间花间小路南面南面那条街，很漂亮，古美术店特别多，好像南面那条街还要走。不过好多都关门了，可能是因为今天有展会啊，对吧？对，今天有市集、嗯。那是北面，是哪？是这个。郭杰哪边是北啊？那是北，那是北啊。那北面那条街好像古美术店更多。咱往前继续走吧，就是。嗯、<笑>我们后来查了查地图，这个地方叫新门前通。我们一直在这个附近逛呢。这个街上有很多的古董店啊和卖艺术品的店铺。喜欢古董的朋友们，以后来京都逛街可以选择这条街来逛逛。就是早期老来的话，我觉得这个比较便宜。这是法国这种吗？是不是法国来的？法国来的。嗯，当然要。多少钱？特别好看，这个你就过万，哎，你你万过三年。哦。你万过三年。哦，那还不是特别老，一百年老店。一个盖子是大的一千。就多少元？三元钱。哎，你是过万？你白的好看。你呃，你呀，你是过万？嗯。原来是二十五万，我们听错了，按我们的想象听了，太贵了。这这人开着呢。哦，最近不是多吉痴迷做点心吗？这个模具挺好看的，这是一个蝴蝶的形状，买下来。你看这一半佛手，这个特别好看。哦，佛手。哦，这个是什么石头？它石头吗？不是木头吗？哇，这个好看。老。这是挺好，这是一把老的铜镜子，擦出来应该特别漂亮。这条路上很多店铺今天都不营业，我估计都是参加这古董展会去了。我们以后有时间再好好逛一逛吧。我是吴晨，今天和朋友一起在逛街呢。如果你喜欢我的节目，请订阅，以免在人群中失散。天气很热，我们决定到我们家去坐坐，聊聊天我家在北区，从这里坐公交车二十多分钟就到了。很喜欢坐公交，剩余坐地铁，因为可以欣赏沿路的风景。日本的公交车很人性化，一唱乘客不要提前起身前往门口，因此在巴士未停稳之前，尽量不要从座位上站起来或走动，只需在车停稳后再从座位上站起，走向车门下车就行了，非常的安全和方便。欢迎收看下一个聊天节目，将和大褶子一起聊一聊他在日本的一些感受，很有趣儿。哎，我其实就是可能岁数大了，我就比较喜欢安静，就没有人跳过上我。新鲜的安静吗？安静，因为新鲜的时候人小，他主要以营业为主，然后我们可能在校园嘛。